Սանինք տարի առաջ պլուզվեց կոմունիստական կայցրությունը։ Հայաստանը անկախություն կարուցելու եզակի հնարավորություն ստացավ։ Արդյոք կարողացել ենք ճիշտ արտակին կաղաքականություն ուարել և Հոսկանյան և էդվարդ նալբանդյան։ Այսօր մեր հյուրն է Հայաստանի նախկին արդգործ նախարար ազգային ժողովի պատգամավոր ալեկսանդր արձումանյանը։ Բարև ձեզ պարոն արձումանյան, նրակալություն մեր հավերն ընդունելու համա հիշում են արդյոք արդ գործ նախարարներին, ում են հիշում և ինչպես են գնահատում նրանց գործնեությունը։ Դիտենք։ Եդվարդ Նալբանձյան, Հավի Հովանիսյան, Ալեկսանդր Արզումանյան, Վարդան Ոսկանյան, երև Երևի ավելի շատ ոսկանյանի։ Նյուս տրիշն ասեզ Հավի Հավանիսյանի վերաբերյալ ասենք տենց նում այդ ինը սունականների այդ կան տեղեկատվությամբ չեմ տիրապետում։ Երևի ավելի շատ ոսկանյանին չիկնեմ։ � Այլա զյաչել ասվսյոր ռավնոչի։ Արդգործ նախարյարներից ում եք հիշում այս տարիների ընթացքում։ Դուք։ Նապ չեմ կործում այդ են արզում։ Ալեկսանդր արզումանյան, լոսկանյան, հետո։ Հելո կար։ Ես մես պետ Մենք մի քիչ կաղաքականությունից ենք կան հերո ենք ու ես չիշնեսաց ոչ մեկին։ Նիպոմնյա։ Նիպոմնյա։ Նիպա չի մու նիպոմնյա։ Պրոստը։ Վարդան ոսկանյան։ Հա, Վարդան ու դա այս նկանյուշ նկակ յանի զնայուր Բարոն արզումանյան հասկանալ է, որ մեր կաղաքացիները հիշում են հետվարդ նալբանդյանին ավելի շատ վարդան ոսկանյային, որտև դուք ավելի շուտ էիք արդգործ նախարար։ Այդ ամենային իվ, առաջին հարցս ձեզ, ձեր պաշտոնավարման տասնինք տարին այն ժամանակը հատվածը չէ, որպեսի պատմական իրադրություններին այդ իրադրություններին գնահատական տրվի և չեմ կարծում, որ ես եմ, որ պետք է այդ գնահատական ատամ։ Տարին էր անց ուսում նասիրողներ Սերունդներ անցնեն, սարը դատողությամբ ուսում նասիրվեն այդ ժամանակվա բոլոր դեպքերը և դերպերումները և ձախողումները, բայց չեմ կարծում, որ ես եմ, որ պետք է գնացական տա։ Իսկ չկա մի բան, որ իշուրջ նույնիսկ կայսոր մտացում կամ հիշում է, կամ ասում է, Գիտեք, որպես մտացող մարդ, եթե մարդ որև է իր առած կայլի վերաբերյալ նոր մոտություններ չի ձերկպերում, որեմ են այդ մարդը չի զարգանում, անշուշ տարիներ են պոխվում, իրավիճակներ են պոխվում, մոտությունները վերանայվում են որոշ հարցերում, բայց չեմ կարծում, որ այդ տարիների ընթացքում ընդհանրապես անկախության հրջակումից մոտավորպես յոտ տարիների ընթացքում եղել են որև է այնպիսի ճակատագրական սխալներ, որոնք ինչ-որ բան են պոխել մեր ապագայի հետ կապված, վերանայիման չեմ կարծում որև է բանկա, կաղաքական սխալ մեծ հաշվով դժվար է ատնանաշել։ Դուք այն եզակի մարդկանցից այք Հայաստանում, ովքեր շատ լավ հասկանում են ինչ ասել է արտակին կաղաքականություն, միջազգային հարաբերություններ, 
Այդ ամենելիվ ճիշտ տարտակին կաղաքականություն վարել, իր տեղը գտնել այդ միջազգային հարաբերություններում, ինչ էք կարծում։ Դեր որոնում է, Հայաստանը դեր հասկանում եք մեր աշխարակ հաղաքկան իրավիճակ, մեր երկրի սպեցիվիկան, մենք որպես փոքր պետություն պետք է մանևրենք միջազգային հարաբերություններում և լավագույնը սպասարկելու համար Հայաստանի ազգային շահը պետք է փորձել բոլորի հետ ունենալ հավասարա պես զարգացող հարաբերու ուղություն չպետք է լինի, ծավոք սրտի վերջի տարիներին նկատվում է նախ Հուսաստանի կողմից այդ իր փորձերը ազդիցության ոլորդները ավելի ամրապնդել նախքին խորորդային հանրապետությունների նկատմամ և միս կողմից մեր ե Այսինքն ձեր կարծիքով Հայաստանը մի կողմ է անցել իր կոմպլիմենտար կաղաքականությունից և այսօր ավելի շատ դեպի Հուսաստան է գնում։ Նու կոմպլիմենտար կանվանենք, թե տարբեր անվանումներ են, իսկ զբան բոլոր ուժային կենտրոնների, բոլոր կարևոր դերակատարների հետ և ինչպես ասացի մանևրել, բայց 2005 թվականից սկսած, երբ եղան որոշակի զիճումներ մեր տնտեսական բոլորդը սկսվեց մաս արմաս պոխանցվել Հուսաստանի տիրապետությանը, ի խորացմանը և այսօր կարելի ասել նման ուղությունը շարնակելու դեպքում մենք վտանգում ենք մեր անկախությունը։ Բարան արձումանյան, գտեք ինչուր հարց եմ ոզում ձեզ ուղել, կարող եք հիշել, կարող եք մի որև է պետություն կաղաքականություն, այսինքն հավասար հարաբերություններ է ունեցել և արև մուտքի և խորդային և Հուսաստանի էլ։ Հազախստանը այսօր շատ ակտիվոր են վարում է բավականին բալանսավորված ունի հրաշալի հարաբերություններ Հուսաստա� ռեգյոնալ կենտրոն և ունենալ լավ հարաբերություններ, թե եվրոպական երկրների, թե ամնը հետ, թե չինաստանի և արևելքի տարբեր երկրների հետ և կարողանում է բալանսավորված է տամենը պահել, ընդուկ մինչև եվրամիության հետ հատուկ իչվոր պայմանագրեր ստորագրել, բանակցել և այլն։ Պաստորեն ստացում է, որ հապկին և եվրասիական միության նանդամակցել է ամայնևին էլ չի նշանակում, որ ճանապարները պայք են և դու չես չորս տարի շարունակ բանակցելով եվրամիության հետ խոր և համապարպակ ազատ արևտի պայմանագիրը և մեր պարտնյորներին մշտապես ասելով, որ մենք արդեն ընտրել ենք այդ ուղությունը, մեկ որվա ընթացքում այդ շրջադարձը նախբերեց մեր վարկի նվազմանը և մեր պարտնյորների մոտ կասկացամտություն առաջացավ և որպես հուսալի պարտնյոր Հայաստանը որոշ ժամանակ չեր ընկալվում։ Եվ հաստոն հիմա կայլեր են արվում, ետ բերել իրավիճակը որ կար և գիտեք, որ նատո ետ հարաբերությունները բավականին լավ զարգանում են, խորացվում են, կարծում են, պետք է եվ եվրամիության հետ նոր արդեն պատետը պատրաստել և ասոցազման պայմանագիրը հնարավորինը շուտ ստորագրել և փորձել այդ եվրասյական տնտեսական միության մեջ լինելով հանդերց վարել Հայաստանի շահերից բխող կաղաքկանություն, վիզավի Հուսաստանին և մեր միուս պարտնյորնին։ Հետ խորդային տարացքում ապահը լինի դատ հապք թե եատմը այդ տեղ մի քիչ այլ կանոններ են և մանավան այսօրվար ուսաստանի իշխանությունները ավելի շատ ծարի դիրքերից հանդես գալով 
ինչ ինչ հարցերում կարող են պարտադրել այս կամ այն որոշումը, որովհետև ունեն նաև բավականին լայն սպեկտր գործիքավորում, հա, ճնշում ներկատարելու, գիտեք, որ միակ սպասարկողը գազի դա Ռուսաստանն է, մեր տնտեսության զգալի մասը Ռուսաստանի ձերքերում է, մեր ատոմակայանը Ռուսական արտադրությանը և ռոս ատմի հետ մաշտական հարաբերություններ պետք է լինեն, համագործակցում պետք է լինի, այսքն շատ լծակներ � Բարն արզումանյան, դուք պաշտոնավարում է 96-98 թվականներին, երբ Հուսաստանում եկրորդ անգամ ընտրվել էր, վեր ընտրվել էր բորիսի էլցնը և վեր ընտրվել էր կոմունիստների հետ շատ դժվարին պայքարում, Եվ այն ժամանակվոր Հուսաստանը փորձագետների գնահատման պայտո ամենայնիվ ժողովրդը վարական պետություն էր, այն ժամանակ արդյոք չկար հնարավորություն Հուսաստանի այդ հարաբերություները ճիշտ լուրջ տնտեսական ռեվորներ, ազարտականացրեց տնտեսությունը և մարդու իրավունքների ոլորդում բավականին մեծ առեն չթանց արձանագրեց և Հուսաստանի այն ժամանակվաղ հեկավարությունը հակված էր ժողորդավարություն կարու� ոչ միայն թույլ չի տվել Հուսաստանը, այլ կարծում եմ, որ այն ժամանակվա պիլիսոպ հայությունը Հուսաստանի իշխանությունների թույլ չեր տալիս նույնիսկ այդպես մտավ։ Նոր աշխարակ հաղաքական իրավիճակում էր Դա այն ժամանակ տարվում էր, որով է մեկը չեր կարծում, որ Հուսաստանը կսկսի կայլ արկայլ նահանչ արձանագրել և այսօր ուժի դիրքերից պարտադրել իր դերակատարության բարցրացում։ Այսինքն այսօր վա Հուսաստանը փորձում է ստանձնել Սովետական միության դերը համաշխարային հարաբերություններում, ինչը ոնցորդ է այսօր վա Հառաբաղի հարցում, այն ժամանակ Հոսաստանը ինչ դիր կորոշում ուներ և ինչ դիր կորոշում ունի այսօր և կա արդյոք տարբերություն և որինակ փորձագետներից շատ էր նասում են, որ այդ ամենանիվ չնայած ամեն ինչի պուտինի հետ Հառաբաղի շուրջ հայերի համար բանակցել, նավելի ձյուրին եք։ Տեսեք, Հառաբաղի հարցում � շահագրգրված է եղել, որ կոնվլիկտը ինչ-որ սարեցման գնա և ունենա հնարավորություն բաժանիր և տիրիր գաղափարախոսությամբ, այս տարածաշորջանում իր դերակատարությունը պահել։ Այս ժամանակեր էր այդպես։ Դա � ամբողջովին ծանկություն չուներ, բայց դրա համար էլ այն ժամանակ շատ տարացված կոնցեպցիա էր չուբայիսի այսպես ասած լիբերալ իմպերիայի գաղափարները, որ ոչտը պետք է կաղական ճանշումներով, այլ տնտեսական լավ հնարավորություններ տալով, համատեղ ճանքերով շատ ավելի լայն տարածք տնտեսական ստեղծել, որտեղ և կսպասարպեն Հուսաստանի շահերը։ Եվ ասել, որ Հուսաստանում, այն ժամանակվա կային հակասություններ, այն ժամանակ մեկ ձայնով չեր արտակին կաղականությունում հանդես գալիս Հուսաստանը, բախումներ կային պաշպանության նախարության և արտակին գործոս նախարության միջև ուժային այլ կարույցների մեկ մարդու ձերքը անցավ, բայց Հուսաստանը շահագրգված չլինելով հանդերց, նաև առաջին 
փոլում պատերազմի հայ լեռնային ղարաբաղի եւ ադրբեջանի ակն հայտորեն աջակցում էր ադրբեջանը ռուսաստանը երբ դուրս բերեց իր զորքերը տարածաշրջանից ադրբեջանը մի քանի տասնյակ անգամ ավելի շատ սպառազինություն ստացավ ռուսաստանը անթակույց բանակը գնացող բանակը անթակույց օգնություններ ցուցաբերում եւ հայկական կողմի հաջողությունները սկսեցին արձանագրվել այն ժամանակ երբ մնացինք մենք մենմենակ ադրբեջանի հետ եւ պարզվեց որ մեր տարածաշրջանում լեռնային ղարաբաղի բանակը ամենամարտունակն է եւ ի վիճակի է ինքնուրույն լուծել իր արջև դրած խնդիրները Բարոն Հազմանյան այդպես է իսկապես դուք իսկապես այդպես էր բայց ասենք արդեն երբ որ մենք հաղթել ենք պատերազմում հաղթել է հայաստանը հաղթել էր պատերազմում այդ 90-ականների 94-ից 95-ից սկսած ար հայտնի փաստ է որ ռուսաստանը միշտ ընդունված է ասել որ վարել է հայանը փաստ քաղաքականություն միայն այն որ ասենք մինչև 2011 գուցե 12 թվականները ադրբեջանը միշտ եղել է ավելի հեռու ռուսաստանից քան հայաստանը նույնիսկ հիշենք որ վուամի կազմում էր հայաստան այսինքն ռուսաստանին դեմ ուղված կազմակերպության կազմում էր երբ եք չի անդամակցել ոչ հապկին ոչ եվրասիական միությանը անդամակցելու մասին նույնիսկ խոսքերը միայն վերջին երկու տարում են ի հայտ է գել այսինքն այն ժամանակ հայաստանը իսկապես դիտվում էր ընկալվում էր ռուսաստանի իշխանությունների կողմից որպես միակ ռազմավարական գործընկերա հարավային կովկասում մենք օգտվել ենք օրինակ այդ իրավունությունը իհարկե օգտվել տեսեք ախր մենք պետք է հաշվի առնենք այն փաստը որ ադրբեջանում մի քանի իշխանափոխություն եղավ եկավ LGBTI նման մարտիկ որոնք անթակույց հակառուսական քաղաքականություն էին տանում եւ այստեղ ես չի համաձայնվի որ ինչ որ բան կարելի է հայանը փաստ քաղաքականություն անվանել Ռուսաստանը առաջնորդվում էր իր շահով իր շահը թելադրում էր որ հարավային կովկասում նա պետք է ունենա պարտներ որի վրա որին վստահելով որի հետ համագործակցելով կարող է ազդեցությունը շարունակել այս տարածաշրջանում եւ այդ պարտնյորը օբյեկտիվորեն հենց հայաստանն էր եւ դրա համար հայաստանի հետ ստեղծվել էին ազմա վեկտորային շատ նորմալ հարաբերություններ Վրաստանի հետ ինչ ինչ բարագաներ եղան գիտեք Շևարնաձեի վերադարձից հետո ջերմացում եղավ հարաբերությունների հետո նորից սրումներ սկսվեցին եւ այլն այսինքն մենք այդ ողջ ընթացքում եղել ենք շատ հուսալի պարտնյոր Ադրբեջանը մշտապես փոխվե փորձել է ավելի առանձին քաղաքականություն վարել պետք է հաշվարվենել որ նաեւ Թուրքիայի նման բավականին հզոր տնտեսությունը ադրբեջանի մեջքին կանգնած եւ բոլոր հարցերում աջակցում էր այնպես որ այդ ասիմետրան կարելի է հասկանալ ինչ որ ես եւս մեկ հարստամ հետո անցնենք արդեն հենց Ղարաբաղյան խնդրին երբ որ դու կար գործ նախար արեի կորինակ մտածում եիք որ արդյոք կա հնարավորություն ռուսաստանից ինչ որ ձևով կոպի տասած փոկվելու թե իսկ զբան է ձեզ համար բարձեր որ դա հնարավոր չէ չէ հիմա էլ է իմ համար ակնհայտ որ դա հնարավոր է եւ որ որ դա լինելու է այսինքն ինչ հասել է չարեցի չարվեցի նա ռուսաստան աշխարհ քաղաքական աշխարհագրական առումով իր տեղից չի գնալու եւ ցանկացած նման դեպքերում նախկին գաղութատերերը դժվարությամբ են դուրս գալիս այն տարածներից բայց դա նվաճվում է նվաճվում է տարիների աշխատանքի միջոցով չեմ կարծում որ 25 տարին այն ժամկետն է որում մենք կարող էինք լիովին անկախ լինել ռուսաստանից հաշվի առնելով ամենակարևորը լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության արկայությունը երբ այդ հակամարտությունը լուծվի հայաստանի ձերքերը շատ ավելի ազատ կլինեն եւ տարբեր հնարավորություններ կլինեն հիմա էլ եվրամիությունը մեզ տալիս էր որոշակի հնարավորություններ դիվերսիֆիկացնել մեր տնտեսությունը մեր արտաքին քաղաքականությունը եւ փորձել մանեվրելով այդ երկու կենտրոնում արհեստական բան չկա այդ բանաձևի մեջ որ մենք չենք կարող փոկվել ռուսաստանից Ղարաբաղի պատճառով Արհեստական չէ տեսեք որ Վրաստանը փոկվել է ռուսաստանից բայց փոկվել է ոսեցիայի եւ Աբխազիայի բայց Աբխազիան եւ Ոսեցիան ունեն անմիջապես սահման ռուսաստանի հետի տարբերություն Ղարաբաղի եւ Հայաստանի դա 
չի նշանակում, որ Հուսաստանը Սիրիայի է սահմանչունի։ Դա չի նշանակում, որ Հուսաստանը չի կարող իրականացնել այնպիսի գործողություններ, որոնցից որոնք չբխեն Հայաստանի ազգային շահերից։ Եվ ինձ ծվում է, որ Հուսաստանի անթակույց ճնշումների ներքո է, որ Հայաստանի իշխանությունները որոշում կայացրեցին ճարահացյալ մտնել եվրասիական տնտեսական միության կազմի մեջ, դա այն բանն է, որ որվի իշխանություն չի ընդունի անշուշտ, բայց դա ակնհայտ է, հայ։ Սիքն դու կարդարացնում եք դեմ լինելով Հայաստանի անդամակտությանը � ամեն ինչ անելու եմ, որ մեր իր բանը, եթեական բանով ես չէի խոսակ հաղաքկանության մեջ, ես ասում եմ, որ ես ըմբրնուվով եմ մոտենում, հասկանում եմ, ինչպիսի ճնշումներ կարող է գործադրված լինեին և ինչպի� տասնանակներ անց կտան այդ հարցերի պատասանները։ Մենք վերադարնանք Հառաբաղի անխնդրին, կանի որ վերջին հատկապես կես տարում, ապրիլյան կարորի ապատերի ազմից հետո հատկապես դարձել է ավելի կան հրատապ կենսական թեմա բոլորի համար, Հայաստանի բոլոր կաղաքացների համար և մինչև իմ հարցերին պատասխանել ես կարաճարկեի դիտել մեր փոքրիք ռեպորտաժը, ինչպես են երևանցիները պատասխանում Հառաբաղի մասին, Հողզիչումների տարբերակ բացարցակապես չեմ տեսնում, որով հետև իսկ զբանը պողզիչումների տարբերակ առաջարկել է մեր շահերի չի բխում մեկ, եկրորդն էլ մենք արդեն իսկ պողզիչումներ իրականացրել ենք կոնգրետ Իմ կարծիքով պետք է բանոսյունը տանել այդ ուղության, պայսքին թե մենք տվել ենք շահամյանի շրջանը, այսքին չէ հետ չենք վերցրել շահամյանի շրջանը, մնացած շրջաները, որոնք որ մենք ազատագրել ենք այսպես մեր ազատագրաշաճանրը մնում են մեզ ինչպես որ կա, ինչպես որ ստատուս կվոն ներկայումս պահպանվում է, տենց է պետք է պահպանենք, մենք տալու ոչ ինչ չունենք։ Հառաբաղի հարցում ինչ փողզիչումների Հայաստանը կարգում է։ Ո� Ոչ մեկը չասաց ինչի մերան, ինչի համար, այդ հարցը չտվեց ոչ մեկը և պատասխանատվություն, ոչ մեկը չգրեց ինչի, բայդ պետությունը։ Հարցում եմ ու Հառաբարյան հարցում, պիչ պետք է, որվ է պողզիչման գնալ, բանակը հատկապես այդ 10-19 տարեկան երեխաները, ուղակի իրենց հերոսաբար պահեցի, որը չեր անկանխատեսելի է և չեին սպասում, ոչ մեկը, ոչ միուսը, մի կատիմ ունեմ, ոչ ադրբեջանն է սպասում, ոչ թուրկյան նման հակահարված տ որոտև Հառաբաղը, եթե մենք հանկարծ թեք ուզ մի թիզ հողի մենք տվեցինք, իսկ եսօր կիչ հող չենք տվել, այդպես ասում են թե չէ, բայց իրականում բավականի հեկտար է, մոտ եթե չէ, ու թահոր հեկտար հող ենք մենք զի� Ոչ մի փողզիչում ես չի չգիտեմ, մի թիս հողը հետ արդեն մեր համար ամենի չէ, ու դա հնարավոր բան չի, դա հնարավոր բան չի, որ ասենք թե որ հողը փողզիչում մերի գնա, կամ ես իմ ինչ ոնց, դա անհնարդա, դա ապսուրդա Չեմ կարող իրենց պոխարն ասել, բայց կարծում են ոչ մի պողզիչման չի կարոլի գնալ։ Թե ինչ ձևով ինչը ինչի հետ կպոխանակեն ինչ, թե ինչն են պողզիչելու, չեմ հասկամ ինչի դիմաց, 
անհասկանալի կարգավիճակը ինչ որ տարածքները ամբողջ խոսակցությունը դրա մասին է չէ բայց ես օրինակ համարում եմ որ դա աբսուրդ է ողակի իսկ հարաբանի հարցում հայաստանի իշխանությունը ինչ փոխզիջումների կարող են գնալ ըստ չեն գնալ ու ինչ կան գիտեմ ասում են կգնան բայց չէ հնարավոր չէ ենք էլ հայ չեն հայ են հնարավոր չէ դե դժվար է սկզբից տալն է դե տալիս է արդեն շարունակությունն է սկսում ես քիչ քիչ քիչ քիչ ծիջ է երբ ծակեց այդ տարածքներ կարգավիճակի դիմաց բանաձև ինչպես առաջ եկավ ինչպես հայտնվեց բանակցային սեղանին ինչպես ինչու հենց այդ տրամաբանության շուրջ ընթացան բանակցությունները Տեսեք այդ տրամաբանության շուրջ չեն դա ընդհանրապես նրապես ցանկացած կոնֆլիկտում կիրառելի ֆորմուլա է դա կիրառվել է եւ արաբայի իսրայելական կոնֆլիկտում եւ այլուր եւ լեռնային ղարաբաղի իշխանությունները ժամանակին 90-ականներին հայտարարում էին որ դա անվտանգության գոտի է այդ տարածքները անհրաժեշտ էին լեռնային ղարաբաղի պաշտպանության բանակին որպեսզի կարողանան վերահսկեն ողջ սահմանը ողջ երկայնքով քելբաջարի կամ լաչինի ուրեմն կարևորությունը այդ առումով ան գերագնահատելի է դա պարտադրված ուրեմն օպերացիաներ էին եւ միշտ էլ տրամաբանության մեջ եղել է որ քանի դեր դուք էլ հայտարարում եք որ դա անվտանգության գոտի է երբ կլինի խաղություն որը բավարար կլինի բոլոր կողմերի համար պետք է մտածել ինչ որ հնարավոր փոխզիջումների մասին այդ փոխզիջումները ենթադրվել են որ պետք է լինեն որոշակի տարածքների վերադարձ լեռնային ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց հիմա դա ընդհանուր տրամաբանությունն է ու այնպես չէ որ որևէ այդ ուղությամ կոնկրետ քայլեր են արվել եւ այնն հայաստանի շահից բխում է այս հարցումը ես հասկանում եմ բայց պետք է նաեւ գիտակցենք որ ապրիլյան պատերազմից հետո արված հարցում է երբ մենք 100-ից ավելի երիտասարդներ կորցրեցինք եւ այն գինը որ վճարեցինք այս վերջին բռնկումից հետո շատ մեծ է մեզ համար եւ այսօր այս էմոցիոնալ ֆոնին խոսել փողզիչումների մասին բարդ է կարծում եք որ արված լիներ մարտին ուրիշ հարցը կլիներ այո վստահաբար եւ որովհետեւ դեր շատ թալ է ցավը եւ մենք գիտակցեցինք նաեւ որ մենք անելիքներ շատ ունենք ահազանգ էր դա որովհետեւ մենք բանակին պատճառ ճշատություն չենք դարձրել եւ մեր ընդհանրապես արտակին քաղաքականությունը պետք է սпасարկի այն բանը որ մենք ներսում կարգ ու կանոն հաստատենք բանակցային գործ ընթացը շարունակվի բայց հայաստանը հզորանա ունենա համապատասխան սпараզինություններ լեռնային ղարաբաղի հետ միասին որ ադրբեջանը գիտակցի որ անհնար է հարցը լուծել ռազմական ճանապարով եւ թերևս այս իրադարձություններից հետո որոշակի նման զգացողություն պետք է առաջանար ադրբեջանի հետ ադրբեջանը շտապում է այն պահին երբ ադրբեջանը գիտակցի որի վիճակի է լուծելու փորձելու է դա մենք միշտ ենք ասել դա չի նշանակում որ մենք պատրաստենք հանուն ինչ որ խոստումների զիջումների գնալ եւ այլ այդ մասին բոլոր իշխանություններն են ասել այստեղ է որը շակի ժառանգականություն կա արտակին քաղաքականության մեջ պատրաստ կլինի մեր բանակը լեռնային ղարաբաղի բանակը իսկ բանակցային գործ ընթացը կգա այն ժամանակները կգան երբ ադրբեջանը կգիտակցի որ լեռնային ղարաբաղը դա անկախ պետություն է որը երբևէ չի կարող վերադառնա ադրբեջանի կազմ իսկ այն հարակից հարցերը որոնք քննարկվում են տարբեր բանաձևեր կլինեն կփոփոխվի ընդհանուր տրամաբանությունը կմնա նույնը բայց պահանջները կարող է փոխվեն։ Որ հնարավորություն ունի Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանի իշխանությունները հնարավորություն ունեն շրջանցելու այդ անհրաժեշտությունը, տարածքներ վերադարձ տարածքներ վերադարձնել լու մասին չի խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ կոնֆլիկտը լուծվում է կոմպրոմիսներով, փոխ զիջումներով։ Երկու կողմն էլ պետք է գնան ինչ որ զիջումների։ Այ դեպքում ինչ տրամաբանական սահմաններում։ Եվ ասել որ առանց որևէ փոխ զիջման է լուծ։ Դա նշանակում է ընտրել պատերազմը։ Կամ կարելի է պատերազմով գնալ կապիտուլացիա պարտադրել ադրբեջանին։ Պարոն Արզամանյան։ Սա է, այլ ընտրանքը փոխ զիջումային լուծման դա պատերազմ է։ Մենք պետք է մեր մեջ ուժ գտնենք, այդ մասին բաց խոսենք։ Կամ պատերազմ ենք ուզում, կամ ուզում ենք 
Փողզիչում, որը կերեշխավորի լերնային Ղարաբաղի, ինք նորոշման միջազգային որ են ճանաչված։ Պողզիչում ադրբեջանի կողմից, այսինքը երբ ասում եք պողզիչում, ինչ պետք է անի ադրբեջանը, որ դա Հայաստանի, Հայաստանի կաղաքացիների և Հայաստանի իշխանությունների համար հստակ լինի, որ սա զիջում է ադրբեջանի գոմից։ Սա գիտեք ես սպեկուլացյաների դաշտը չեի ծանկանա մտնել, ես կարծում եմ, մենք սպասարկու Այդ շտապողականությունը ալիս է նրանից, որ նավթի գներերի անգում կա և տնտեսության զարգացում ադրբեջանում չի սպասվում։ Ինչպես և Հուսաստանը ադրբեջանը իր ողջ տնտեսությունը կապել էր նավթի գների հետ և սպարազինվել էր մինչև ատամները և այն ժամանակ էր արդեն գնել էր բոլոր նորագույն տեխնիկան և սպարազինությունները սկսեց կամաց կամաց գիտեինք, որ 2014 ստվականից աննախադեպ են դարձել զինադատարի ռեժիմի խաղթումները, դիվերսյաների թիվը շատ մեծ է և այս վերջին ավանցուրան նաև ապրիլան պատերազմի տեսքով մենք տեսանք։ Եվ դա շարնակվելու է։ Պարոն արզումանյան տեսեք, ժամանակին երբ որ դուք թողնում է եկ ձեր պաշտոնը, բոլորս հիշում են կայտնի այդ նախադասությունը � Եվ տրամաբանությունը հետևի ալներ լևոն տերպետրոսյանի հայտարարության, երբ նա հրաժեշտ էր տալիս իր պաշտոնին, ասում էր, որ գնում ենք, որով հետև եթե մենք համաձային չենք, ինչ ինչ պայմանների նշանակում է, Լևոն տերպետրոսյանի հերանալուց հետո Հայաստանը եվս պաստորեն տասնը երեկ տարի չպատերազմեց և շարունակեց բանակցությունները։ Արդյոք չկան նմանություն այսօրվա իրողության հետ։ Չիշն ասաց ես չեյուց հանգանամ եկնաբան էլ այտարություն է, որ է արել է առաջին նախագա, դա ինքը կարծում են։ Մեզ դեր որոք երդուք մի կանի կնալ փողզիչումների, որը հասարակությունը կամ ընդիմությունը կսկսիան միջապես ընկալել որպես միակողմանի զիչում, այդ իշխանությունը ինքնասպան իշխանություն է, նա պետք է հրաժարական կա։ Հայստանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Lavrovi plana menk çekit enk de inceyleni. Gayetçun o ni Lavrovi plana Modernizasyon Anoruş karkavici Vera ya var çünkü kumstanal katra kanapes tar bir vuh mi pasta tuhti. Vur ve kaskat çiğn etsel vur Azerbaycan'a merjeliye. Hayastan şat avli konstruktif diş koruşum tutsabırlı. Vasıla vur patraste banakselu da yegle maştapes. Hamaz vatlinele vur Azerbaycan'a kan kohum yevnüne çiğnalo. Çiğnalo. Mek yev yekrot vur ve tuht aytek çers tora grevelu. Sa kare vur vur menk manavant. Իսկինչ ուզումադրվեր Hamar yapar, zaten ev mijazga inhanuçan hamar. İnşkan karevore, vur şapman gitse, linie ays konfigürasya. Vur vatangvatse, lerne garabagi, xağ benaktuçan kankha. Vatangvatse, am vatanguçuna ait martkans. Yev aysor, xosel hanaravur, tesakan lutumleri masin, vur ays peskeliniy, ays pisi status ansumayin yevalan. Terevs anantunel mes hamar yev kamats kamats husoven vur mijazga inhanuçuna. Nüfus da kankali var ve tev şat husali yerleşkikler empet kampetan gütsen. Buraya manay sor da menk karogen banaksel lerneğin garabagi anka gütsen canaçman. Şurç vuri çeto kareli arten mashakel ayn vuch patete vur yegele kazanyum Madridum inçayet yevar. Aysten işkanı tünere az zeyz ay sor irens koştatsel irens dir koroşuma banak tünerin. Ayo hemen aynı depas artık in gortos nahar itega kali şurteleri hay tarar bile demi kani ankam var Ayastan'a patraste band şarına kel banak çınlere yete derin garabagi yani inkşnoresmanı da bunu kamiz azgaynuren can. Aşkın yerak kom zevac yapıp nur handi pumner aracıkayım çendinleri. Çe handi pumner de maçta pes petkeliyim. Petke porta hıma petke askanak var. Banakça in gortun tat sevur pes ayet pisin aysor tatare verse. Çıkan banakçınlar. Hıma xos ke gönüm banakçınları vers kısman masin. Tera hamar naif hayastan banakçınları vers kısman var. Pes kare buraguin nahapayman kam kone şat kare var gortun. Hayat arıyla var petke antumven yarana xaga uçan kovmit araçarpok hayat mekanizmleri ha. Adırbejan'ı kagın adren. Ben petke amben inçanın kur Adırbejan'ı part Adırbazlı ne dren ganalı da banaktsunu da verskselu hamar şat kare var fon kalini. Dren masin artan yer kutarı xosum. Araçkan, 
Rusastan teri katsvazı. Yerel ya Rusastan spasıle yer ku yere kurt desnelu amar. İvica ki ader bejana art selutsel razmi daştum tevac. Menk maştapes Ayastanum menk petke gang ayn git aktsmana vore goyutsununi İsrail petutsunum ha. Maştapes amen or patras linel patrazmi verskismana. Al hartse vur karo menk hamar el vur motaka menk mikhani amis nerin gutse ayn kanel met çedire havana kanutsuna. Bayz vur menk petke patras linen ki vias verçeres lerne arabağum ey aytselelem tarber vremen şapman gitsi tarber maser yev teselem inçpisi met zavalu başkatan ki anum vur çeyin karil tariner հացքում եւ նախապատրաստվում է մեր պաշտպանության բանակը ցանկացած տիպի ագրեսիային հակասեր։ Որպես պատգամավորի ձեզ հարց ինչու այդ պայմանագիրը փողոքնության մինչ օրս չի քրարկվել ազգային ժողովը։ Şavarş koçayan in her seçin pasta tıktı çakat agrimasın asat var teknik akan xantir çıkat tekste naha patrast vatsa işkanı çınlıyor havana bar napata kahar mar çengat. Num baycas yaselim kartsun varayt april am patir az bits hepto da var ve xantir çi harutsun yevda çi vatangum merbanak sen gortun tatsalar ne engara bari çana çuma gütse bayt պես հող նախին արգորս նախ արարեմ ձեզ հարցնում ինչ կկատարվի եթե հայաստանը պաշտոնապես ճանաչի լեռնային ղարաբաղի անկախությունը ավելի հեռու գնա այսինքն դառնա միասնական պետություն ինչ կլինի ինչ վտանգներ կան այսինքն տեսը կա բանակցային գործ ընդած հայաստանի որևէ իշխանություն չի ասել որ մենք հրաժարվում ենք մենք ամեն ինչ կլինի եթե հրաժարվի այդ դա կնշանակի բանակցություններ չվարելը բանակցություն չվարելը նշանակում է վարել պատերազմ մենք չեմ կարողանում հասկանալ որ այստեղ երրորդ տարբերակներ գոյություն չունեն ես պես պատերազմ է ոչ մենք ինչքան էլ մենք խոր ցավ ունենանք այս մեր զոհերի հետ կապած եւ այլն մենք պետք է գիտակցենք որ սա լայնածավալ պատերազմ չէ ադրբեջանը ունի ավիացիա ադրբեջանը ունի տարբեր այլ զինա տեսակներ որոնք չեն կիրառվի եւ սա լայնամաշտաբ պատերազմ համարել թերևս այնքան էլ ճիշտ չի լինի եւ մենք պետք է ամենի մենք ունենք պարտնյորներ միջազգային որոնց հետ ինչ որ բաներ գոյություն ունեն Բայց տեսեք, անդհատ վերում եք Իսրայելի օրինակը, չէ՞ Իսրայելը բարբերաբար այդ նույն իր պարտնյորներին միշտ եւ անակնկալներ է մատուցել եւ երբ եք շատ հազվադեպ է հաշվի նստել նրան շահերի հետ կամ միջազգային անրության կարծիքի հետ եւ այդ քաղաքականությունը ինքն միայն ուղղված է եղել դեպի իր շահերը միայն դուք շատ լայն հարց եք տալի որի շուրջ կարելի առանձին մի բան վարել հաղորդում վարել իսրայելը վերջին աշխով Եգիպտոսի հետ գնաց խաղաղության միայն այն պատճառով որ 73 թվականի Յոմ Կիպուրի պատերազմը այնքան զոհեր տվեց իսրայելին եւ այնքան նյութական կորուստ որ իսրայելը գիտակցեց որ թե եւ թվում էր որ հաղթանակ է տալել այդ պատերազմում բայց գինը այդ հաղթանակի անընդունել էր իսրայելի իշխանությունների համար ինչ է հարթեց ճանապար դեպի քեյմ դեվիդի պայմանավորվածություններ եւ խաղաղ պայմանագիր Եգիպտոսի հետ այլ հարցերում այո իսրայելը շարունակում է իր վերահսկողության տակ պահել տարածքներ հա օկուպացված տարածքներ միջազգային հանրությունը մակը այդ թվում դատապարտում է բայց նաև ամբողջ աշխարհը տեսնում է որ այսօր իսրայելի հարևաններից եւ ոչ մեկը ի վիճակի չէ բանի վրա իրողությունները փոխել այսինքն այդ է իր վիճակը արտադրել եթե ձեզ այսօր առաջարկ են նորից բաղացնել արդգործ նախարարի պաշտոնը համաձայնեք թող առաջարկ են առաջինը ձեզ կասեմ համաձայնեմ թե չէ շնորհակալություն որ պատասխանեցիք մեր արցերին ես եմ շնորհակալ